மாம்சத்தில் பாடுபடுகிறவன் இனி மாம்சத்தில் இருக்கும் காலம் வரைக்கும் பாவங்களை விட்டு ஒய்ந்திருப்பான் ஒன்று பெய்திரு நான்காம் அதிகாரம் வசனம் இரண்டு ஊனுடல் வாழ்வின் எஞ்சிய காலமெல்லாம் மனிதருடைய தீய நாட்டங்களுக்கு இசையாமல் கடவுளின் திருவுளப்படி வாழ்கின்றார்கள் ஒன்று பெய்திரு நான்காம் அதிகாரம் வசனம் இரண்டு They do not live the rest of their earthly lives for evil human desires but rather for the will of God. 1 Peter chapter 4 verse 2அவனுக்கு வெகு அருகில் வைகோல் படுக்கை மீது ஒரு ஆடு ஏதோ வேதனையில் துடிப்பது போல் தெரிந்தது அதை உற்று பார்த்தான் ஆட்டிற்கு கால் முறிவு ஏற்பட்டிருந்ததை கண்டான் ஐயோ பாவம் என்று எண்ணி மெய்ப்பனை பார்த்து இது எப்படி ஆனது என்றான் தம்பி நான் தான் இதன் காலை ஒடித்தேன் என்று மெய்ப்பன் சொன்னவுடன் இவனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது என் மந்தையில் உள்ள ஆடுகளிலேயே மிகவும் போக்கிரியான ஆடு இதுதான் நான் என்ன சொன்னாலும் அதற்கு கீழ்ப்படியாது நான் மந்தையை ஒரு வழியில் கூட்டி சென்றால் இது வேறு வழியில் போகும் இறங்க முடியாத சருக்கலான பள்ளங்களில் இறங்கிவிட்டு மேலே வர வழி தெரியாமல் திகைக்கும் இது கீழ்ப்படியாதது மட்டுமன்று மற்ற ஆடுகளையும் தவறான வழியில் கூட்டி செல்கிறது அதனால் இந்த ஆட்டின் காலை முறித்து விட்டேன் முதல் நாள் அதற்கு ஆகாரம் கொடுக்க அருகில் சென்றபோது என் கையை கடிக்க பார்த்தது இரண்டு நாட்கள் ஒன்றும் கொடுக்காமல் விட்டு விட்டேன் மூன்றாவது நாள் கிட்ட போனேன் அது என் கையை நக்கினது பணிவையும் பாசத்தையும் காண்பித்தது இனி பாருங்கள் இந்த ஆட்டின் கால் நன்றான பிறகு இது மாதிரி கீழ்ப்படிதுள்ள ஆடு எதுவும் இருக்கவே முடியாது என் மந்தைக்கு ஒரு முன்மாதிரி ஆடாக திகழும் என் குரலுக்கு உடனே செவி கொடுக்கும் மற்ற ஆடுகளையும் தவறான வழியில் நடத்தாதுதான் தான் பட்ட பாடுகளினாலே இது கீழ்ப்படுதலை கற்றுக்கொள்ளும் இப்படி கால் முறிப்பட்ட பின் திருந்திய ஆடுகளை என் வாழ்வில் கண்டிருக்கிறேன் என்றான் ஆம் பாடுகள் நம்மை தேவனுக்கு உகந்தவர்களாக மாற்றுகிறது அது கீழ்ப்படுதலை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து வேதம் அவர் குமாரனாயிருந்தும் பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்ப்படுதலை கற்றுக்கொண்டார் என்று கூறுகிறது நாம் பாடுகளை கண்டு பயப்படுகிறோமா அல்லது பாடுகளில் கற்றுக்கொள்ளுகிறோமா சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம் ஜபம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே நாங்கள் இந்த உலகத்தில் உம் நிமித்தமாக படுகிற பாடுகளுக்குரிய பலனை தேவன் எங்களுக்கு மறுமையிலே நிச்சயம் தருவீர் என்று விசுவாசிக்கிறோம் உமையே நம்பியிருக்கிறோம் பலப்படுத்தும் வழி நடத்தும் இயேசுவி நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமேன் Beloved in Christ, one of the young men was walking on a beautiful evening enjoying the beauty of the sky. In his eyes, there was a flock of sheep. He looked inside. There was a shepherd sitting there. The goats were resting around him. A goat on the straw bed next to him seemed to be sobbing in pain. Looked at it. He found the goat had a leg amputation. Who was sin he said to the shepherd how is it he was lifted up when the shepherd said i am the only one who broke it this morning this is the most feared goat in my flock don't obey what i say if i gather the flock one way this will go the other way descending into sloping slopes of desperation and wondering how to get to the top This is not only disobedient but also misleading other sheep so I broke the leg of this goat On the first day when I went near to feed my hand was bitten two days left with nothing the third day I went it licked my hand showed humility and affection look no further 
there can be no such obedient goat after this goat's foot my flock is a role model no other sheep that immediately hears my voice will be mistaken it will learn obedience by just doing it i have seen goats in my life like this yes suffering makes us worthy of god it teaches us obedience regarding jesus christ scripture says that though he was a son he taught himself by obedience or we are afraid of suffering or do we learn in lessons prayer good father who loves us we believe that god will give us hereafter the fruits of our suffering in this world trusting in you will lead to strengthening praying in the name of jesus good father Amen.